ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಏಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿರುವಂಥದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಜೋರಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಮಿಜೋರಾಂ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವೆಂತ್ ನವೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ and elections in all these states would be completed by 5th of december so date of uh, poll is 7th november similarly in case of chatisgarh the elections would be in two phase the date of poll would be 7th november and 17th november the nominations after mizoram in the for the two first phase of the chatisgarh would happen on uh, 20th the the 13th and the last date would be 20th date of poll being 7th november and for phase 2 17th november in madhya pradesh uh, this uh, coincides with the second phase of chatisgarh and date of poll would be 7th november so first mizoram and the first phase of chatisgarh then second phase of chatisgarh and one phase in madhya pradesh thereafter rajasthan with where the date of poll will be 23rd november in one phase entirely in rajasthan the date of issue of gazette notification would be 30th october and date of counting for everyone being 3rd of december telangana would go last to the poll and date of poll is 30th november with the date of issue of gazette notification being 3rd of november and uh, the entire election process would be complete by 5th of december so this is what is the schedule and again i request all of you throw all of you to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy nortta idralla idu e chunavane idiyala pramukhavagi rashtriya pakshagalagantu thumba important agiruvanta chunavane congress mattu bjp ge no congress chatisgarh mattu rajasthan dalli adhikaradallide inna bjp madhya pradesh dalli adhikaradalli iruvanta du at present ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೆಡ್ಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಡೆದು